அழகு என்றால் வெற்றி அழகு என்றால் உற்சாகம் அழகு என்றால் ஆனந்தம் எனவே அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன் உங்கள் அன்பு மகா எல்லா நாட்களை விட ஒவ்வொருத்தரும் தானுடைய திருமணனால என்னைக்குமே ஸ்பெஷலான ஒரு நாளா நினைப்பாங்க இல்லையா அதுலயும் பாருங்க நம்மளோட ரிசப்ஷன் அன்னைக்கு நம்மளுடைய அழக பார்த்து எல்லாரும் ஏக்கப்பட வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அது பாருங்களேன் அந்த காலத்துலலாம் நம்ம அம்மா காலத்துல எடுத்துக்கோங்க பாட்டி காலத்துல எடுத்துக்கோங்க அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அம்மா காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தாங்க இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க பட் அப்பவே அவங்க பாருங்க ஒரு மேக்கப்புக்கும் அவங்க போட்டுக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண நம்ம எபிசோட்ல பார்க்க போற ஒரு ஹேர் ஸ்டைலுக்கும் எவ்வளவு தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா சோ அது தாங்க இப்ப வந்து ஃபேஷனா வருது அவங்க அத ட்ரெடிஷ்னலா யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு கொண்டைகள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேஷன் ஹேர் ஸ்டைலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அம்மாக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலேயே விதவிதமான ஹேர் ஸ்டைலும் மேக்கப்பும் பண்ணிக்கிட்டு ஜோர அந்த போட்டோக்கு போஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயத்த பாருங்களேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க அடட பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப அபூர்வமாவும் இருக்கு இப்ப நாம பார்க்கும் பொழுது இல்லையா தன் கணவரின் இதயத்துல என்னைக்குமே இடம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அவங்க வந்து பண்ணு கொண்டைய போட்டுக்கிட்டு தான் இதயத்த கணவரி இதயத்த வின்னு பண்ணணும் அப்படின்னு எவ்வளோ பேரு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் பாருங்க கல்யாணத்துல ரிசப்ஷன்ல கொஞ்சம் பண்ணு சேர்த்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி ஹை பண்ணு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நிறைய பேரு லைக் பண்ணி ஹை பண்ண ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அந்த பண்ணு ஹேர் ஸ்டைல் வெட்டிங்கு தான் இல்லைங்க இப்ப வரக்கூடிய நிறைய ஃபேஷன் ஷோ காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் தென் வந்து மிஸ் வேர்ல்டு யூனிவர்ஸ் மிஸ் யூனிவர்ஸ் இப்படி பல விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் நாம வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இந்த மாதிரி ஹை பண்ண போட்டுக்கிட்டு ஹை ஹை அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ற அளவுக்கு நாம வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு கணவன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்துக்கோங்களேன் தன் கண் அவன் அப்படிங்கறதுனால தான் அந்த கணவன் அப்படிங்கிற பேர் வந்ததுங்க அதே மாதிரி மனைவி அப்படிங்கறது தன் மனையில விளக்கேற்ற வருபவள் தான் மனைவி அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா நம்மளுடைய தமிழ் மொழி பெயர் வச்சிருக்கு பாருங்களேன் அதே மாதிரி இப்ப பாருங்க நிறைய ஃபேஷன் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஃபேஷன் வேர்ல்டுல அட்ராக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு இல்லையா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஃபேமஸா இருக்கிற இந்த ஹைபன் ஸ்டைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு அமெரிக்கால இருக்கிற கப்புல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரைடல் கப்புல்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டைல தான் ரொம்ப லைக் பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க வந்து இது வந்து ஹை ஃபையா இருக்கும் ராயல் லுக்கா இருக்கும்னு கண்டிப்பா நினைக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி ப்ரிஃபர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டைல் தான் கேட்டு அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த கையோட நீங்களும் உங்க வீட்டுல நடக்க போற எனி பங்கனுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஹை பன் கொண்டைய புக் பண்ணிக்கோங்களேன்
எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின் டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் காம்பினேஷன் ஸ்கின் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் டீஹைட்ரேஷன் ஸ்கின் ஆக்னி ஸ்கின் கியூட்டிக்கல் ஸ்கின் அண்ட் பிக்மெண்டேஷன் ஸ்கின் இப்படி வந்து பல விதமான ஏஜிங் ஸ்கின் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஹேர் டைப்பும் பாருங்களேன் நம்ம வந்துட்டு ட்ரை ஹேர் அண்ட் தென் ஹேர் ஆயிலி ஹேர் நார்மல் ஹேர் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஹேர் இப்படி வந்து நம்ம கெமிக்கலி ட்ரீட்டட் ஹேர்ன்னு நிறைய நம்ம பிரிக்கலாங்க ஹேர் ஃபால் அப்படிங்கிறது மெயினாக எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினாலேயும் டென்ஷனு வரீது ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ்னால அண்ட் தென் அவங்க ப்ராப்பராக ஹேர் கேர் எடுக்காததுனாலேயும் அவங்களுக்கு சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து கோம்பிங் த சேம் ஸ்டைல் இருந்தாக்கா அது பெட்டருங்க அடிக்கடி சேஞ்சிங் ஆஃப் அந்த கோம்பிங் ஸ்டைலை வந்து நம்ம அடிக்கடி இப்போ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு கொண்டு வரும் அதே மாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு கொண்டு வரும் ஸ்ட்ரெயிட் பார்ட்டிஷன் கொண்டு வரும் இப்படி நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த ஸ்டா கோம்பிங் ஸ்டைலை மாற்றணுன்னாலும் நமக்கு அங்கெல்லாம் ஹேர் வந்து விழறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாம் வந்து ஹேரில் பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஹேரில் நம்ம கோம் பண்ணக்கூடாது அண்டு ஷாம்பு வந்து பிராண்டட் ஷாம்புவை அடிக்கடி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம ட்ரையர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கூல் ட்ரையர் நம்ம கொடுக்கலாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஹேர் அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியங்க எப்போதுமே நைட்டில் படுக்கும்போது கூட ஹேர் பேண்ட்லாம் போட்டுக்கிட்டு படுக்க வேண்டாம் அப்படியே ஹேரை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களோட முடி கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகளே இருக்காதுங்க நாளில் நம்ம நிறைய விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் நிறைய பேருக்கு எஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் டைஃபாய்டு வந்திருக்கும் மலேரியா வந்திருக்கும் டயாபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் முடி வந்து தானாக கொட்ட ஆரம்பிக்குங்க அதுக்கு நிறைய மல்டி விட்டமின் கேப்சூல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹேர் அந்த ஃபால் ஆகிறதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் ஆகுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஹேருக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஹேர் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுங்க ஹேர்ல பாருங்களேன் நார்மல் ஹேர் அப்படின்னு இருந்தா ரொம்ப நார்மலா இருக்குங்க ட்ரையாவும் இருக்காது ஆயிலியாவும் இருக்காது எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க ஹேருக்கு பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த டென்சிட்டி அப்படியே இருக்குங்க ஸோ இட்ஸ் அ காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்களேன் அண்ட் அவங்களுக்கு பாருங்க இதே ஆயிலி ஹேர் அப்படின்னு இருந்தாக்கா ரொம்ப தீன்னா இருக்கோங்க பிகாஸ் ஆயில் சக்ரீஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால டஸ்ட் எல்லாம் அந்த ஹேர்ல அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால அவங்களோட ஹேர் ரொம்ப தின்னா இருக்கும் பாருங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க மெயினா லெமன் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க அப்ப அந்த ஆயில்னஸை எடுத்துடும் அதே மாதிரி பாருங்க ட்ரை ஹேர் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க எக் ஷாம்பு எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் ட்ரையா இருக்கிறதுனால நிறைய நரிஷ்மெண்ட் தேவைப்படுறதுனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஸ்பிளிட்ஸ் இருக்கும் ட்ரை ஹேர் இருந்தாலே ரொம்ப டல் லுக் இருக்கும் பாருங்களேன் ஹேரே பார்த்தா ஒரு செம்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு வளர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி ஹேர் இருக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய டீப் கண்டிஷனர் எடுத்துக்கலாம் ஆட்டாயில் மசாஜ் எடுத்துக்கலாம் ஹேர் ஸ்பா எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ ஹேர் ஸ்பா அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களுக்கு ஹேருக்கு ஒரு நல்ல உர மாதிரிங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது இதே ஆயிலி ஹேர் இருக்கவங்க என்ன பேக் எடுத்துக்கலாங்க ஏன்னா அந்த ஆயில்னஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணி நம்மளோட ஹேரை ஓரளவுக்கு பவுன்சியாக கொடுக்க பாருங்க நிறைய ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெமி அந்த வாட்டர் நம்ம சரியாக இல்லாத நல்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணாததுனால போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஹேர் வீக்காக ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லைங்க கெமிக்கலி ட்ரீட்டட் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சரியான முறையில் பராமரிக்காததுனாலேயும் நம்ம கண்ட கண்ட பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வாங்கி எது ரொம்ப விலை மதிவாக 
நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் வாங்கி நிறைய நல்ல ப்ராப்பராக ஹேட்டர் சர்க்கிட்ட கன்சல் பண்ணாமல் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் உடனே ஏதோ ஒரு க்ரீமு நமக்கு ரிசல்ட் வந்தால் போதும் அப்படி நினச்சி நிறைய பேர் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதெல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹேர் வீக் ஆகிடுவோங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்ஸ் எது பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நாம் வந்து அந்த ஹேருக்கு ரொம்ப ப்ராப்பராக கேர் எடுக்கணுங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்து ஹேரை எப்படி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு பேக்கேஜாக நம்ம எடுத்துக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ட்வைஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க நிறைய பிரைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்களுடைய முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேர் ஃபால் ஆகிடுச்சு அப்படி தாங்க வராங்க ஸோ அதனால் அவங்க கண்ட கவலையே படாமல் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க முடி நல்லா வளர ஆரம்பிச்சு நிறைய பவுன்ஸு அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க நல்ல வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க முடி மாறிடுங்க அதுவும் முடி ரொம்ப குறைவாக இருக்கே அப்படின்னு கவலைப்படாமல் இப்போல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக டெக்னாலஜியில் ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க முடி எப்படி இருக்குன்னு அதை அப்படியே ஒரே ஒரு ஹேர் எடுத்து சாம்பிளுக்கு அனுப்பி அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலருந்து வர வைக்கிறோம் ஸோ பால்டட் ஹேர் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு பேட்ச் ஒவ்வொரு இடத்துல மாத்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடி கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடம் மாத்திரம் எனக்கு ஃபோர்ஹெட்டில் முடியே இல்லை எனக்கு சைடில் அந்த க்ரௌன் பார்ட் ஆஃப் த ஹேர் எனக்கு ஹேரே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க எந்த பார்ட்டில் அவங்களுக்கு இல்லையோ அதை கூட ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அவங்க முடியல அந்த முடி இல்லை அதை தான் நம்ம அட்ட அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு பர்சன்ட் கூட தெரியவே தெரியாதுங்க அந்த அளவுக்கு நேச்சுரலாக அவங்க முடி இருக்கும் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண ஹேரும் நம்ம என்னதான் குளிச்சாலும் குற்றாலத்தில் குளிச்சாலும் ஸ்விம்மிங்கில் குளிச்சா கூட நம்ம கல்லட்டினா ஒழிய அது கழண்டவே கழண்டாதுங்க ஸோ நோ படி கேன் மேக் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது அப்படின்னு தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து ஹை போனி லோ போனி அண்ட் தென் வெட் லுக் வெட்டிங் பெல்ட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப்டர் தட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாப் கேர்ள்ஸ் அண்ட் டவுன் பிளேட்ஸ் அண்ட் பேபிஸ் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் சிக்ஸ்டீஸ் லுக் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பீச் லுக் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேர்ள்ஸ் அண்ட் தென் ஃப்ரெண்ட் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஃபேஸ் என்டர்லி அந்த ஃபேஸ் கவுண்டர் அப்படியே மேட்ச் ஆகிடுங்க அவங்களுடைய காஸ்டியூம்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எனி ஃபிக்ஸிங் நம்ம அந்த ஆக்சசரிஸ் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் நம்ம போடும் பொழுது பாருங்களேன் அது அப்படியே டோட்டலாக அவங்களுடைய அந்த டோட்டல் மேக் ஓவர் அப்படியே கிடச்சிடுவாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வேர்ல்டில் அப்பியரன்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கு இல்லையா
இன்னைக்கு இந்த ஃபேஷன் ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்து எல்லாரும் ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்பொழுதுமே பாருங்க எல்லாருடைய சந்தோஷம் தான் நம்மளோட சந்தோஷங்க லோகா சமஸ்த சுகினோ பவந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவ ராசிகளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தாங்க அர்த்தம் இப்ப பாருங்க யாகம்னு எடுத்துக்கிட்டா தேவ யாகம் பிரம்ம யாகம் பிருத்ரு யாகம் பூத யாகம் மனுஷ யாகம் மா பஞ்ச மகா யாகம் அப்படின்னு இதுல இருக்கிறதுலே முக்கியமான யாகம் இந்த பஞ்ச மகா யாகம் தாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க நம்மளால முடிஞ்ச எவ்வளவோ தானம் தர்மம் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க அதுவும் பாருங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாம செய்யணுங்க எப்பொழுதுமே எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கு ஏமாற்றம் தானே கிடைக்கும் டிசப்பாயிண்ட் தாங்க ஆகும் அதனால எதிர்பார்ப்பு இருந்து நாம செய்யற ஒரு உதவி அது நமக்கு கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க எதிர்பார்க்காம செய்யற அந்த உதவி தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காக்காவை எடுத்துக்கோங்க அந்த காக்காக்கு நாம சாப்பாடு போட்டா கூட நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க ஹஸ்பண்டு நாம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு கண்டிப்பா சாப்பாடு போடக்கூடாதுங்க அந்த காக்கா திருப்தியா சாப்பிடுதா அவங்க குழந்தைக்கு அது ஃபீட் பண்ணுதா அதனுடைய சந்தோஷம் அதனுடைய நிம்மதி அப்படின்னு நாம நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் நமக்கு மல்டிபிள் ஆகுங்க ஏன்னா பாருங்க நிறைய வந்து நாம வந்து அதாவது வென் யூ மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பிகம் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் வில் கெட் ரிஃப்ளக்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் த லைஃப் இஸ் பர்சூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உண்மையான ஒரு விஷயம் பாருங்க சமீபத்துல பாருங்களேன் ரீசண்டா ஒரு ரிசர்ச்ல நான் படிச்ச விஷயம் என்னன்னா உலகத்துல எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஆஃப் அந்த ஜீவராசிகள் அந்த கிரியேச்சர்ஸ் எவ்வளவோ இருக்குங்க லைக் ஆடு மாடு அண்ட் தென் டாவரும் அந்த தா அந்த செடி கோடி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாயி பூனை கொசு எலி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு அதுல அற்புதமான ஜீவராசியா நாம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா மனித பிறவியா நாம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா சோ அப்படிப்பட்ட அந்த அற்புதமான மனுஷ பிறவிய நம்மளால முடிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை நிறைய செய்வோம் நல்லதையே சொல்லுவோம் நல்லதே நமக்கு கண்டிப்பா நடக்கும் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற பியூட்டி டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹேர் நல்லா வளரணும் அந்த ட்ரை ஹேர் ஹேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்பிளிட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் குறையணும் அப்படின்னு சொன்னா கசகச எடுத்துக்கோங்க அதனோட வெள்ளரி விதைய வாங்கிக்கோங்க இத ரெண்டுத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி கோகனட் ஆயில்ல மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணிடுங்க சோ பாயில் பண்ணி அந்த சடசடுப்பு அந்த சத்தம் எல்லாம் குறைஞ்ச உடனே அதை அப்படியே இறக்கி அப்படியே த ஹோல் நைட் விட்டுடுங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பாத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ஃபில்ட் பண்ணி ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க வீக்லி ட்வைஸ் இந்த ஆயில போட்டு ஸ்லைட்டா வார்ம் பண்ணி அதனால மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கடிச்சு உங்களோட ஹேரை நல்ல பிராண்டட் ஷாம்புவால வாஷ் பண்ணிக்கோங்களேன் சோ உங்களுடைய முடி அந்த ட்ரை ஹேர்ல இருந்து ஸ்பிளிட் ஹேர்ஸ்ல இருந்து போகி அதை அப்படியே சாஃப்டன் ஆகிடுங்க என்ன நேர்களே ட்ரை பண்றீங்களா நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில அடுத்த ஒரு புது புரோகிராமோட சந்திப்போம்
நம்ம வார வாரம் ப்ரெக்னன்சியில் வர பல பல ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ப்ரெக்னன்சின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனாலே உடனே வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி வந்துடும் அதாவது ப்ரெக்னன்சி ஹெல்த்தியாக இருக்குமா நம்மளால் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்மளால் தாங்க முடியுமா பட் முக்கியமான கம் ஆங்ஸைட்டி வந்து லேபர் பெயின் நம்மளால் தாங்க முடியுமா லேபர் பெயின் எப்படி இருக்கும் எப்படி நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நேபர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க லேபர் பெயின் இருந்தது ரொம்ப சிவியரா இருந்தது பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் கேட்க கேட்க வந்து ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் நம்ம லேபர் பெயின் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி நம்ம பேர் பண்ண போறோம் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு ரொம்ப பயமே வந்துடும் சோ லேபர் பெயின் வந்து டெஃபினட்டா ரொம்ப பெயின்ஃபுல் தான் பிரசவலின்றது அதை தாண்டி அதை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டெஃபினட்டாக டெலிவரி ஆகும் பட் லேபர் பெயின் இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக அது கண்டின் பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்றது கிடையாது நிறைய பெயின் ரிலீஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த லேபர் பெயினோட பெயின் தாங்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த டெலிவரி ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியராக சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு நிறையா நியூ மெத்தட்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு லேபர் பெயினுக்கு முன்னால் வந்து எப்பவுமே வந்து எஜுகேட்டடாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது என்ன பெயின் ரிலீஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம பெயினாக இருந்தால் என்ன என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே நம்ம போகிற ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மோர் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் மைண்டு பெட்டர் கண்ட்ரோல் பயம் கம்மியாக இருக்கும் பட் டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஓப்பன் மைண்ட் வச்சுக்கணும் தட் இஸ் லேபர் டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு வந்து பெயின் தாங்க முடியாது நமக்கு வந்து சர்ஜரி தான் பண்ண ஒரு <laughs> பண்ணா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் எஸ்பெஷலி இனிஷியல் பெயினில் மைல்ட் பெயின் இருக்கும்போது இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில விமனுக்கு வந்து லேபர் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வாக் பண்ணுறது மூவ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் தாங்குற சக்தி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மைண்டில் எப்பவுமே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மினி மினிமல் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா மெடிக்கல் மெத்தட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டனாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் அவைலபிளாக இருக்குது என்டனாக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் அந்த மாதிரி ரெண்டு கேஸஸோட மிக்சர் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து இன்ஹேல் பண்ணும் போது கம்ப்ளீட்டாக பெயின் நாக் ஆஃப் ஆகிடும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஓரளவுக்கு நிறையாவே பெயின் குறையும் அந்த பெயின் பேர் பண்ணுற சக்தி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ என்டனாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நிறைய விமனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஏன்னா அவங்களே வந்து அந்த கேஸை மாஸ்க் ஹோல்ட் பண்ணி டீப் பிரீதிங் எடுக்கும் போது அந்த பெயின் ரிலீஃப் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக பெயின் நாக் ஆஃப் ஆகலைன்னா கூட ஓரளவுக்கு அந்த பெயின் பேர் பண்ணி அந்த லேபர் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் தாங்குகிற சக்தி கொஞ்சம் இருக்கும் இப்போ எப்படியூரல் இது இன்டர்னாக்ஸ் கேஸ் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது சில பேர் கொஞ்சம் கிடினஸ் ஸ்லீப்பினஸ் வரும் பட் மோஸ்ட்லி மேஜர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பேபிக்கு எதுவும் இருக்காது பட் கம்ப்ளீட் பென் ரிலீஃப் டெஃபினட்டாக இன்டர்னாக்ஸ் கேஸஸில் அவைலபிளாக இருக்காது ஸோ என்டர்னாக்ஸ் கேஸ் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னா பெத்ரின் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் கூட கம்ப்ளீட்டாக பெயின் ரிலீஃப் வராது பட் டெஃபினட்டாக மதர் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க அண்ட் பெயின் பேர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து இடுப்பில் போடுறது அண்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு வரும் டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் இந்த இந்த பெத்ரின் இன்ஜெக்ஷனால் ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் நாசியாக வரும் கொஞ்சம் வாந்தி வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் லாஸ்டில் வந்து பேபி புஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் அந்த ட்ரௌசினஸ் ஸ்லீப்பினஸ்னால புஷிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பேபிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு டெலிவரி டெலிவரி ஆகிறதுக்கு மேபி ஹாஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு முன்னால் இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருந்தோன்னா பேபிக்கு சில சமயம் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி வரலாம் அப்படி வந்ததுன்னா பேபிக்கு அந்த பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு மெடிக்கேஷன் இருக்கு இது நம்ம முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் சப்போஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இல்லைன்னா பிளஸ் கம்ப்ளீட் பெயின் ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் போது எபிடியூரல் இன்ஜெக்ஷன் ஆப்ஷன் வந்து டெஃபினட்டா அவைலபிளா இருக்கு எபிடியூரல் இன்ஜெக்ஷன்ன்றது ஒ
ஸோ என்ன எப்பிடியூரில் என்ன நடக்கும்னா அந்த நரம்பு அதாவது அந்த கர்ப்பையிலேருந்து போகிற நரம்பெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறுத்து போய் லேபர் பெயின் மாத்திரம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் பட் அந்த லேபர் ப்ராசஸ் கர்ப்பை கண்ட்ராக்ட் ஆகிறது யூட்டஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகிறது அதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும் அந்த கண்ட்ராக்ஷனோட பெயின் மாத்திரம் தான் ஸ்டாப் ஆகும் அண்ட் பேஷண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவேக்காக இருப்பாங்க கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க பட் ஒன்லி அந்த லேபர் லேபர் பெயினோட வலி மாத்திரம் தான் ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் இது வந்து யூஸ்வலாக எப்போது அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவோம்னா அந்த லேபர் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எபிடியூரல் பிளேஸ் பண்ணணும் எபிடியூரல் போடும் போது ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குமா டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எபிடியூரல் போட்டவங்க யூஸ்வலாக லோ பேக்கில் கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குது கொஞ்சம் அந்த ப்ரெஷர் சென்சேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவிர அந்த எபிடியூரல் பிளேஸ் பண்ணும் போது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் இருக்காது ஸோ எப்பவுமே மைக்க டாக்டர் தான் தேவை அந்த எபிடியூரல் போடுறதுக்கு ஸோ எப்படி பிளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வந்து பேஷண்ட்டை பொசிஷன் பண்ணி அதாவது சைடில் படுக்க சொல்லி லோ பேக்கில் அடி முதுகில் வந்து கிளீன் பண்ணி மருத்து போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு ஒரு எபிடியூரல் நீடில்னு ஒரு நீடில் லோ பேக்கில் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த நீடிலுக்குள்ளே ஒரு சின்ன டியூப் இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த நீடில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அந்த டியூப் வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வெளியே எபிடியூரல் ஸ்பேஸில் அந்த நீடில் அந்த டியூப் எப்பவுமே இருக்கும் அந்த டியூப் வந்து யூஸ்வலாக டேப் பண்ணி முதுகில் டேப் பண்ணி அதை அதே இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஹவ் எவர் லாங் அதாவது எயிட் ஹவர்ஸோ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஹவ் எவர் லாங் அந்த லேபர் ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த எபிடியூரல் டேப் அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த டியூப் மூலியமா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு அந்த இன்ஜெக்ஷன் நம்ம கொடுக்கறது வந்து ஒரு லோ டோஸ் ஆஃப் அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் பிளஸ் ஓபியாட் மெடிக்கேஷன் கொடுப்போம் ஸோ இந்த மெடிக்கேஷனோட எஃபெக்டில் வந்து அந்த பெயின் ஃபைபர்ஸ் மாத்திரம் பிளாக் ஆகிடும் மற்றபடி அந்த லேபர் ப்ராக்ரெஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நடக்கும் அண்ட் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வேர் ஆஃப் ஆக ஆக நம்ம அப்பப்போ வந்து அந்த டாப் ஆஃப் டாப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னு அப்பப்போ நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த எபிடியூரில் இருக்கிற வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பெயின் ரிலீஃப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டியூப் நம்ம டேப் பண்ண டியூப் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த எபிடியூரில் எஃபெக்ட் வந்து போயிடும் இப்போ டெஃபினட்டாக எபிடியூரல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நம்ம பெயின் ரிலீஃப் அந்த டியூப் போட்டோன்னா மதரோட பிளட் ப்ரெஷர் மதரோட ஆக்சிஜன் டெஃபினட்டாக மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பேபியோட ஹார்ட் பீட் யூட்ரஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எபிடியூரில் போடுறதுனால ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுனால லெக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் நர்வ்ஸ் எல்லாம் மறுத்து போனதுனால யூரின் வர சென்சேஷன் இருக்காது ஸோ சம்டைம்ஸ் யூரின் டியூப் போட்டு வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பிபி ஃபால் ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம அனிசிட்டிஸ் யூஸ்வலாக க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதற்கு ட்ரிப் எப்பவுமே போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் இன்ஜெக்ஷனோட எஃபெக்ட் வேர் ஆஃப் ஆகும் போது நம்ம அப்பப்போ பார்த்து டாப் அப் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் லோ பேக் பெயின் சம்டைம்ஸ் ஒரு லோ லோ பேக் ஹெவினஸ் ஆர் ப்ரெஷர் யூஸ்வலாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து ஹெட்ஏக் இருக்கும் போஸ்ட் எபிடியூரல் ஹெட்ஏக் சில சமயம் வரும் சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரேராக காம்ப்ளிகேஷன்னா நரம்பு இன்ஜுரி சில சமயம் வரலாம் இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷன் சில சமயம் வரலாம் பட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரேர் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் யூஸ்வலாக வந்து மதர் வந்து பெயின்லேருந்து கம்ப்ளீட் ரிலீஃப் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆகி எஸ்பெஷலி லேபர் வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங்டாக இருக்கு ரொம்ப லாங் லேபராக இருக்கும் போது மதர் ரிலாக்ஸ் ஆகி ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்க கொஞ்சம் அந்த லேபர் டைமில் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அந்த அவ்வளோ டைமுக்கு அந்த அந்த டியூப் அங்கே இருந்து நம்மளுக்கு பெயின் ரிலீஃப்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த வேரியஸ் பெயின் ரிலீஃப் ஆப்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்குது பட் மெயினாக வந்து இந்த எபிடியூரல் நம்ம பேசும் போதே மெயின் கொஸ்டின் பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறது வந்து பேக் பெயின் வருமா அப்படின்னு இப்போ பேக் பெயின்ன்றது இந்த எபிடியூரல்னாலேயோ இல்லை நம்ம போடுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னாலேயோ கிடையாது பேக் பெயின் எப்பவுமே வந்து ப்ரெக்னன்சியோட எஃபெக்ட்ஸ்னால வரும் அதாவது ஒருத்தர் ப்ரெக்னென்ட் ஆகி டெலிவர் ஆனாங்கன்னா நார்மல் டெலிவரியாக இருக்கட்டும் இல்லை சிசேரியாக இருக்கட்டும் அந்த ப்ரெக்னன்சியோட எஃபெக்ட்ஸ்னால பேக் மசில்ஸ் வீக் ஆகிறது
வணக்கம் நேயர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொருத சத்தோட முக்கியத்துவம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஊரில் எடுத்திங்கன்னா அசைவ முறை ஒரு இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா எவ்வளோ பேர் நீங்கள் அசைவ முறை இருக்கிற உணவெல்லாம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட எண்பது பேர் கை தூக்குவாங்க ஆனால் அவங்கள கேட்டிங்கன்னா வாரத்தில் எவ்வளோ தடவை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை மேக்ஸிமம் ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவாங்க மற்ற நாளில் என்ன சாப்பிடுவோம்னா வாரத்தில் ஒரு தடவை நாங்கள் பருப்பு சாப்பிடுவோங்க மேபி முட்டை சாப்பிடுவோம் இல்லாட்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன ஆகுது அவங்க அசைவம்னு நினச்சா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பருப்பு ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் முட்டை ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடுவாங்க அப்போ புரத சத்து நல்லா கிடைக்கும்னு நினச்சிப்போம் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் பருப்பு வச்சு சாம்பார் வைக்கிறாங்க ஒரு நாள் முட்டை போடுறாங்க ஒரு நாள் அசைவ முறை சாப்பிட்றாங்க மற்ற நாலுனா இவங்க புரத சத்தே சாப்பிட்றதில்ல இப்போ வந்து சைவ முறை இருக்கிற வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா பால் ஒத்த இருக்க அரை லிட்டர் பால் சாப்பிடுவாங்க அது பாலாக இருக்கும் இல்லை காஃபியில் போடுவாங்க இல்லை தயிரில் சாப்பிடுவாங்க அதே அசைவ முறை இருக்கிற வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா நாலு பேருக்கு நாங்கள் அரை லிட்டர் பால் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பால்லேருந்து வர புரத சத்தும் குறைவாயிடுது ஸோ புரத சத்து கம்மியானால் என்ன ஆகும் புரத சத்து கம்மி ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகிடுது அதனால தான் ஒரு சின்ன மழை வந்தால் உடனே சளி பிடிக்குது உடனே ஜுரம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ நவம்பர் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு பூரா கொஞ்சமாக இது வந்து டெம்பரேச்சர் குறையும் இது குறைஞ்ச உடனே எங்களுக்கு தண்ணி காய் வேண்டாம் எங்களுக்கு கொய்யா பழம் வேண்டாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா எங்களுக்கு சளி பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறாங்க இது தப்பான கருத்து நம்ம பிறந்த சத்தை சரியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும் அந்த வெதர் வந்து கொஞ்சம் குளிர் மாறினாலும் ஒன்றும் செய்யாது நம்மளுக்கு மழை பெஞ்சாலும் ஒன்றும் செய்யாது இப்போ எல்லாருமே சின்ன பசங்களாக இருக்கிறது நிறைய பால் கொடுத்து குடிச்சு தான் வளர்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கப்போ மூணு கப்போ பாலாவோ தயிராவோ அந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வளர்க்குறாங்க இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இல்லை பதினெட்டு இருபது வயசு ஆனோடனே மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து காஃபி டீ இதெல்லாம் பழக்கிக்கிறாங்க அந்த காஃபி டீ குடிக்க குடிக்க இவங்களுக்கு பால் பிடிக்காத போயிடுது உடனே என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா பால் எங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகிடுது பால் எங்களுக்கு ஒத்துக்கலை எங்களுக்கு பால் பிடிக்காது இப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இப்போ ஒரு காப்பின்னு எடுத்தா கூட பாதி அளவு டிகாக்ஷன் ஒரு கால் டம்ளர் தான் பால் டீ எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் பால் நிறைய தண்ணி போட்டு தான் டீ செய்கிறோம் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே பால் கம்மி தான் சேருது உடனே தயிர்னு சொன்னால் மழையில் தயிர் எடுத்துக்க மாட்டோங்க எங்களுக்கு சளி பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பாலை குறைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ பருப்பு வகைகள் ஐயோ பருப்பு எங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாதுங்க வாயு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உருளைக்கிழங்க வாயுன்னு ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பருப்பு அவங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் பருப்பு கட்டாயம் சாப்பிட்ணும் சாம்பாரில் சாப்பிட்லாம் ரசத்தில் ரொம்ப தண்ணியாக ஊற்றி கொஞ்சமாக பருப்பு போடுறதுனால அது போகாது தனியாக பருப்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை என்ன சுண்டல் வகைகள் இல்லை மொளக்கட்டின பயிர் இப்போ மொளக்கட்டின பயிர் நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் பச்சை பயிரை நம்ம நைட்டில் வந்து குடிக்கிற தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டு காலையில் அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு ஒரு டப்பாவில் வச்சுட்டா தானே மத்தியானத்துக்குள்ளே அது மொளக்கட்டை போகுது இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் இது உப்பு ம உப்பும் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சிக்கலாம் தக்காளி வெட்டி போட்டுக்கலாம் இல்லை யாருக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப சின்ன பசங்க இல்லை எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகாதுனா லைட்டாக இட்லியில் வேட்டில் வைக்கிற மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ரொம்ப வேக வச்சுட்டா அதில் இருக்கிற விட்டமின் சி பி சத்து எல்லாமே வந்து இந்த ஹீட்னால் போயிடும் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மொளக்கட்டின பயிர் கூட நம்ம சாப்பிட்டா அதில் பெனிஃபிட் நிறையா கிடைக்குது இதை தவிர நம்ம கேழ்வரகு கம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டோம்னா அந்த தானியங்கள் வழியாக கூட நம்மளுக்கு புரத சத்து கிடைக்குது இப்போ வெறும் வெள்ளை அரிசி எடுத்திங்கன்னா அதில் அரிசி நிறைய மாவு சத்து தான் இருக்குது புரத சத்து அதில் லிட்ரலாக ஒன்றுமே ரொம்ப கம்மி தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ கேழ்வரகு இல்லை கம்பு இல்லை நம்ம குதிரைவாளி சாமை வரகு இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா சரி அளவாக அதில் அதை விட ஜாஸ்தி புரத சத்து இருக்குது ஆனால் பருப்பு கட்டாயம் சேர்த்துக்கணும் சுண்டெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பருப்பாக சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாரில் போடலாம் இல்லை மொளக்கட்டின பயிர் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம்
ஹலோ வியூவர்ஸ் என் பேர் பார்வதி அசோக் இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு காலில் வந்து எல்லாருக்கும் சேர்த்து போனாயி ரொம்ப இச்சிங்கோட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வேற ஆயின்மெண்ட்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட ஈஸியாக ரெமெடி வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நமக்கு கியூர் பண்ணிக்க முடியும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பக்கெட்டில் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு கல் உப்பு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூளையும் அதில் போட்டுட்டு நம்ம காலை ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதில் வச்சிடணும் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு நம்ம காலை வாஷ் பண்ணிட்டு தான் அதை வைக்கணும் காலை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் மஞ்சள் பொடி கல் உப்பு எல்லாம் போட்டு காலை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடச்சிட்டு தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா பியூர் கோகோனட் ஆயில் வந்து நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்தோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே உங்களுக்கு சேர்த்து போனதுலேருந்து ஈஸியாக வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வணக்கம் கலைஞர் டிவி நேர்களை நான் உங்கள் டாக்டர் பரமேஸ்வரி உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன வாரம் நம்ம பார்த்தது வந்து பத்து சென்டென்ஸ் கொடுத்து அதை எப்படி மெமரைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு பத்து பேராகிராஃபை ஒரு குழந்தை எப்படி மெமரைஸ் பண்ணுவது என் என்பதை பற்றி தான் அப்போது அதை அதை தான் இன்றைக்கி சொல்லி தர போகிறேன் அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகள் வந்தது எனக்கு என்னவென்றால் இப்போ பெண்களுக்கான தன்னம்பிக்கை முயற்சி ஒன்று நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அதாவது படித்து விட்டு வேலை பார்க்காமல் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமும் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் குழந்தை இருக்கா என்னால் என்னால் வேலை செய்ய வெளியே போக முடியல நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினை நினச்சிட்டு இருக்க அன்னையருக்காக நாங்கள் ஒரு திட்டம் உமன் ஆண்டர்பிரூனர்ஷிப்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நிறைய பேர் கால் பண்ணிங்க நிறைய பேர் வந்துட்டீங்க வந்து எங்களுடன் சேர்ந்து விட்டீர்கள் ஆனால் இன்னும் பல பேருக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை எங்களால் முடியுமா என்ற கேள்வி முடியும் என்று நினைத்ததால் தான் ஒரு மகாத்மா காந்தி நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார் முடியும் என்று நினைத்ததால் தான் ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் உருவானார் முடியும் என்று நினைத்தா நினைத்ததால் தான் அரிஸ் அரிஸ்டாட்டல் அலெக்சாண்டர் உருவானாங்க ஸோ இப்படி முடியும் என்று நினைத்தவர்கள் மட்டுமே சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை இழக்கிறீர்களோ அன்று உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது நான் தொடர்ந்து இதை பற்றி தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் மேல் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் முடியும் என்ற ஒரு சொல்லே உங்கள் மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என் குழந்தைகளுக்கும் அதை தான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் எனவே நான் படித்துவிட்டு நன்றாக படித்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் வேலை பார்க்க முடியுமா அப்போ இதில் என்ன லாபம் இந்த உமன் ஆந்திரஷிப்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்குள்ள வரும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை வரும் பாருங்க அது மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கை எங்கேயுமே கிடைக்காது கான்பிடன்ஸ் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் கூட சொல்லலாம் இட்ஸ் லைக் டிரைவிங் யர் ஓன் கார் ஒரு காரை நீங்க ஓட்டும் பொழுது ஒரு பெண் ஓட்டும் பொழுது அது வந்து நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பர்சனலா சொல்றேன் ஒரு காரை ஒரு பெண் ஊட்டிக்கொள்ளும் பாருங்களேன் பெண்கள் ஓட்டும் காரை ஆண்கள் வந்து ஓட்டுவாங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சாதாரணம் ஆனால் ஒரு பெண் கார் ஓட்டி கொண்டு போகும் பொழுது அவள் முகத்தையும் அவள் உட்கார்ந்து இருக்கும் ஸ்டெயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் அப்படி மூஞ்சில தெரியும் நான் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் கார் ஓட்டும் பொழுது அந்த மாதிரி தான் தன்னை தானே உயர்த்தி கொள்ளும் ஒரு முறையை உங்களுக்கு கற்பித்து கொள் கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப நீங்க எடுத்து செய்யும் பொழுது உங்களை நீங்கள் உயர்த்தி கொள்கிறீர்கள் எல்லா வகையிலுமே சோ இது வந்து நான் பண பணத்திற்காக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் அல்ல உங்களுக்கான ஒரு உதவி ஒரு தன்னம்பிக்கை இது உங்களை உயர்த்தும் உங்கள் எண்ணங்களை உயர்த்தும் இதற்கு சில வழிகள் இருக்கின்றன அதை பற்றி அடுத்த வாரம் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் எப்படி இதை நான் வந்து இதுல முன் வந்து இதுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்தா நான் செய்ய முடியும் அதாவது ஒரு நல்ல நாடு மானிட்டரி அபண்டன்ஸ் இருக்கணும்னா அதாவது மானிட்டரி அபண்டன்ஸ்னா நல்ல சிலிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களை போல பெண்கள் முன் வர வேண்டும் ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் மானிட்டரி அபண்டன்ஸ் உலகத்துக்கு வரும் செழிக்கும் ஸோ அதற்கு நாம் பெண்கள் அன்னையராகிய நாம் ஏன்னா அன்னையருக்காக நிகழ்ச்சியில் நான் பேசுறதுனால தான் பெண்களுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகிறேன் பெண் சாதிக்க முடியும் என்று நீங்கள் நம்பினால் தான் சாதிக்க முடியும் வாருங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சாதிப்போம் இனி அடுத்து இன்னொரு டாபிக் பற்றி போன வாரம் பேசினேன் அதாவது தடகள பயிற்சி முகாமுக்கு உங்கள் குழந்தைகளை அனுப்புங்கள் அதாவது விளையாட்டிற்கு அப்போது அதை பற்றியும் நிறைய கேள்விகள் 
என்னோட என்னுடைய குழந்தைக்கு ஐந்து வயதுதான் ஆகிறது அவளை நான் அனுப்ப முடியுமா அனுப்ப முடியும் ஆனா அவங்க வந்து ஸ்விம்மிங் எல்லாம் அனுப்ப முடியுமான்னு கேட்டப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் அதுல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் என் குழந்தையை நான் இந்த மாதிரி விளையாட்டு பயிற்சி முகாமுக்கு அனுப்ப முடியுமா அனுப்ப முடியும் அந்த வயது குழந்தைகளுக்கான ஒரு பயிற்சி சொல்லி தருவாங்க அது ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் கட்டாயம் இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்ப இன்டர்நெட் வசதி ஜஸ்டயல் அப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது மூலமா கேட்டு நீங்க கொண்டு போய் உங்க குழந்தைகளை சேருங்கள் எங்களிடம் இந்த முகாம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதுன்ற எங்களுக்கு தெரியாது எனவே ஜஸ்டயல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சென்னையில நல்ல ஒரு நம்மளுக்கு உதவியாளராக இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இன்டர்நெட் போங்க ப்ரௌஸ் பண்ணுங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இப்ப இந்த தடகள பயிற்சியில நான் சொல்லிட்டு வரும்பொழுது சிங்கிளா போய் சேருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி இல்லாம இன்னொரு முறையும் இருக்கிறது குழு முயற்சி அதாவது குழுவாக விளையாடும் விளையாட்டுகளிலும் உங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்து விடுங்கள் அப்ப குழு குழுவாக விளையாடும் பொழுது பெரியவர் சிறியவருடன் அவர்கள் விளையாட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அப்ப இது இட்ஸ் கால் கொலாபரேட்டிவ் பிளேயிங் ஆர் கொலாபரேட்டிவ் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் மேலை நாடுகளில் பாத்தீங்கன்னா பள்ளிகளில் கூட தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தையும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தையும் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தையும் ஒன்னா உட்கார்ந்து ஒரு பாடத்தை படிப்பார்கள் இதுல வந்து பிரிவினை கிடையாது அப்போ எந்த குழந்தை எந்த லெவல எடுத்துக்குதோ அந்த லெவல்ல எடுத்தோன்னா அது வெளியே போயிடலாம் இது எப்படி ஏன்னா ஒவ்வொரு பெரியவருடனும் சிறியவருடனும் எப்படி பழகுவது என்ற முறையையும் கற்றுக்கொள்கிறது சோ குழு முயற்சியில் ஈடுபடலாம் சில பேரன் என்ன பண்றீங்க இதையும் தாண்டி நான் விளையாட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அது நடக்கவில்லை அதனால அதனால இப்ப என் குழந்தைய போய் கட்டாயமா அதுல தான் போடுவேன் அப்படின்னு உங்களுடைய ஆசையை உங்கள் குழந்தைகளிடம் திணிக்க முயல்கிறீர்கள் இது வந்து குழந்தைகள் என்னிடம் வை வைத்த ஒரு வேண்டுகோள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னைய செய்ய சொல்றாங்க செய்யவே செய்யாதீங்க பிடித்தால் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் நான் கிரிக்கெட்டரா ஆக விரும்பினே என்னால் அந்த காலத்துல முடியல என் பிள்ளை இப்பொழுது கிரிக்கெட்டர் ஆக வேண்டும் அவனுக்கு ஆசை இருந்தால் தானே ஆக முடியும் உங்கள் ஆசைக்கு உங்கள் பிள்ளை வர முடியாது உங்கள் ஆசையை உங்க உங்கள் பிள்ளை மீது திணிக்காதுகள் அதாவது விளையாட்டு முக்கியம் என்று சொன்னேனே ஒழிய உங்கள் ஆசையை அவர்கள் மீது திணியுங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை தப்பாக தவறாக புரிந்து கொண்டு பல பேர் செயல்படுகிறீர்கள் விளையாட்டு கட்டாயம் எல்லா பிள்ளைக்கும் முக்கியம் ஆனா எது இன்ட்ரெஸ்டோ விளையாட்டே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா விட்டுடுங்க அவங்க போய் சும்மா கை கால அப்படியே ஆட்டி விளையாண்டு ஒரு வேர்வை வந்தா போதும் அதுதான் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பிரெயினுக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் சோ சும்மா போய் வெளியில விளையாண்டுட்டு வந்தாலே போதும் ஐயோ என் பிள்ளையை நான் பயிற்சி முகாமுக்கு அனுப்ப முடியவில்லையே அவன் போக மாட்டேன் என்று சொல்கிறானே அடம் பிடிக்கிறானே பரவாயில்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தானே செய்வாங்க உங்களுடைய கருத்தை பிள்ளைகளிடம் திணிக்க வேண்டாம் படிப்பிலும் கூட ரெண்டாவது வந்து இந்த விளையாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அதாவது உடலும் உணர்வும் உணர்வு பூர்வமாக படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மட்டுமே விளையாட்டில் ஆர்வம் காண்பிப்பார்கள் இதை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் பெற்றோர் ஆகிய நாம் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதாவது உடலும் உணர்வும் சேர்ந்து படிக்கிற படிக்கிறது விளையாடுறது அதுதான் வந்து கினஸ்தட்டிக் சென்ஸ் சொல்றது இது மட்டும் இருக்கும் குழந்தைகளே விளையாட்டில் நன்றாக இருப்பார்கள் விஷுவல் விஷுவல் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஆடிட்டரி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் படிப்பில் ரொம்ப வந்து ஆர்வம் காட்டுவார்கள் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்ட மாட்டார்கள் அவர் வேறு துறையில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் ஸோ இதை கண்டுபிடித்து தான் நான் செயல்பட வேண்டும் நிறைய இருக்குங்க குழந்தைகள் விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நுணுக்கமா ஒரு பேரண்டா நீங்க அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் வளர்ந்த விதம் வேறு இப்பொழுது இருக்கும் விதம் வேறு எனவே குழந்தைகளை நாம் கவனிக்கும் பொழுது அணு அணுவாக அவர்களின் முறைகளை பார்த்து அவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறது என்று கற்றுக் கொடுங்கள் இப்ப இந்த மூன்று முறை சொன்னேன் கினஸ்தட்டிக் விஷுவல் ஆடிட்டரி சோ இதுல என்ன குழந்தை விஷுவல் ஆடிட்டரி கட்டாயமா வேற இடத்துக்கு தான் போவாங்க அவங்கள போய் நீங்க கட்டாயப்படுத்த முடியாது எனவே கற்றுக் கொடுக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் கற்றுக் கொடுங்கள் முடியாது என்று சொல்லும் குழந்தையை திணிக்காதீர்கள் இது என்னுடைய வேண்டுகோளும் கூட இதை தொடர்ந்து நாம் இப்ப மெமரி டெக்னிக்குள்ள போறோம் நம்ம பார்த்தது டென் சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எழுதக்கூடாது என்று சொன்னேன் முதல் சென்டென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் டிக்கெட் ஃபார் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பி எம் ஷோ அட் சிட்டி சென்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் 
book tickets for 6:30 pm show at city center idu vandu or paragraph ah or kolandaiki neenga eduthukalam or paadatha solli kudukka poringa adhula or paragraph indha mari varudhu appo andha kolandaiki eppadi solli kudukkuradhu appadina indha particular sentence la illa paragraph la edhu keyword appo keyword na enna appdin parents ku na solli tharanum so neenga intern kolandaigalukku solli tharanum idha da naanga nadathrom நினைக்கிறதோ அந்த வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்ள சொல்லுங்கள் அதாவது பென்சில் ஏன்னா தப்பா கூட அவங்க அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கலாம் பின்னி நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ கீவேர்ட் சூஸ் பண்ண ஒரு குழந்தைக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்த புக் டிக்கெட்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் ஷோ அட் சிட்டி சென்டர் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸில் கீவேர்ட் என்னவாக இருக்கலாம் இப்போ நம்மளோட வேலை வந்து மூவி டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணணும் அப்போ லெட் மீ தே சே மூவி டிக்கெட்ஸ் இதுதான் கீவேர்ட் ஸோ அந்த மூவி டிக்கெட்ஸ் கீவேர்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டேனா நான் மறக்க மாட்டேன் நான் சொன்னேன் இது எனக்கு நான் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பத்து வேலைகளை நான் இப்படி கீவேர்டா ஞாபகம் வச்சுட்டு நான் செய்ய போறேன் ஒரு தாயாக ஒரு தந்தையாக நமக்கு அன்றாடம் அன்றென்று செய்ய வேண்டிய வேலைகளை ஒரு கீவேர்டா நீங்க பண்ணி கொண்டு கூட சில உங்களுக்கும் இது உதவும் ஸோ நான் இப்ப எடுத்திருக்கிறது மூவி டிக்கெட்ஸ் நான் புக் பண்றதுக்கு மூவி டிக்கெட்ஸ் மாத்திரம் கீவேர்டா எடுத்துட்டேன் இந்த சென்டென்ஸ் நான் சொன்ன பத்து சென்டென்ஸும் அதே ஆர்டர்ல இருக்கணும் இல்லைங்களா அதாவது இப்போ ஒரு குழந்தை எக்ஸாம் எழுத போகிறது என்றால் அந்த குழந்தை அந்த பத்து பேராகிராஃபையும் அதே ஆர்டர்ல தான் எழுதணும் மாத்தி எழுதிட்டா தப்பாயிடும் மார்க்க போயிடும் அப்போ அந்த ஆர்டரை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இப்ப நான் சொன்ன அந்த பத்து சென்டென்ஸையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல கீவேர்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் மூவி டிக்கெட்ஸ் சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு லிங்க் வேர்டு கொடுக்க போறேன் இந்த லிங்க் வேர்டு என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸையும் இந்த லிங்க் வேர்டையும் நான் ஜாயின் பண்ண போறேன் கீ வேர்டையும் லிங்க் வேர்டையும் இது வந்து சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர்ல இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அதாவது ஏ என்பது ஆல்பபேட்ஸ்ல வர ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ ஃபார் ஆப்பிள்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த கீ வேர்டை கொண்டு போய் லிங்க் வேர்டோட நான் போட்டேன்னா நான் மூவி டிக்கெட்ஸையும் அந்த ஆப்பிளையும் சேர்த்து இப்போ ஒரு விஷுவலைசேஷன் பண்ண போறேன் விஷுவலைசேஷன்னா என்னங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அதாவது இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் எல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் ரைட் பிரெயினுக்கு உரியது லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் லெஃப்ட் பிரெயினுக்கு உரியது ஸோ இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் இப்போ நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நடக்க முடியாத ஒன்றை நினைத்து பார்ப்பது தான் இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் டாம் அண்ட் ஜெரி எல்லாருமே பார்க்குறோம் அதில் டாமுன்றது ஒரு பூனை அண்ட் ஜெரின்றது ஒரு எலி மவுஸ் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் அங்கே சீஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க போர்வை எடுத்து பொத்திக்குவாங்க இதே ஒரு வீட்டில் ஒரு எலியை பார்த்தா என்ன செய்வோம் அதுக்கு என்ன நம்ம வீட்டுக்குள்ள பாய் போட்டு படுக்க வைக்கிறோமா இல்லை இல்லை ஸோ இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷன்றது வந்து கதையில் மட்டும் நடக்கக்கூடியது கற்பனையில் மட்டும் நட நடக்கக்கூடியது ஸோ இதுதான் இல்லா இந்த இல்லாஜிக்கல் இமேஜினேஷனோட படிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு குழந்தைக்கு மெமரியில் போய் கரெக்டாக நிற்கும் நிறைய கலர் கொடுக்கணும் நிறைய பிக்சர் கொடுக்கணும் ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் மற்ற ஒன்பது சென்டென்ஸுக்கும் எது கீவேர்டு எது லிங்க் வேர்டு என்பதை பார்த்து எப்படி கரெக்டாக படித்தால் மறக்காமல் இருப்போம் என்பதையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அதுவரை உங்கள் டாக்டர் பரமேஸ்வரி நன்றி வணக்கம்
களவாடிய வேட்டிகளுக்கு நடுவே அவன் காப்பாற்றிக் கொண்டதென்னவோ கோமனம் மட்டும்தான் பல காலம் விதையோடு மூச்சையும் அடக்கம் செய்து விளைச்சலை கொடுத்ததினால்தான் விளைந்ததில் ஜீவன் தெரிகிறது யமன் எருமையில் வந்திருங்கலாம் விவசாயிக்கு மட்டும் அவன் எப்போதும் தண்ணீர் தேவன் யமன் எருமையில் வந்திருங்கலாம் விவசாயிக்கு மட்டும் அவன் எப்போதும் தண்ணீர் தேவன் வட்டிக்கு காசு வாங்கி விதையோடு உரமும் வாங்கி நொய்யாக சேறு பொங்கி நயமாக உளவு கொய்வி விதைத்து களை பொறுக்கி வளர்த்து நெஞ்சம் நிமித் வளர்த்து நெஞ்சம் நிமித்தான் விவசாயி பயிரும் விளைச்சலோடு வயிறு பெருக்கி பிரசவிக்க காத்திருந்த நேரம் பயிரும் விளைச்சலோடு வயிறு பெருக்கி பிரசவிக்க காத்திருந்த நேரம் புயலும் மலையுமாய் வயலோடு வரப்பேறி புயலும் மலையுமாய் வயலோடு வரப்பேறி காட்டாறு கரைத்தது பயிரை அல்ல அந்த காட்டாறு கரைத்தது பயிரை அல்ல முதலோடு வட்டி கட்டி முழுவதும் மிச்சமாகும் நினைச்ச விவசாயி கனவையும் தான் பயிரும் விளைச்சலோடு வயிறு பெருக்கி பிரசவிக்க காத்திருந்த நேரம் புயலும் மலையுமாய் வயலோடு வரப்பேறி புயலும் மலையுமாய் வயலோடு வரப்பேறி காட்டாறு கரைத்தது பயிரை அல்ல அந்த காட்டாறு கரைத்தது பயிரை அல்ல முதலோடு வட்டி கட்டி முழுவதும் மிச்சமாகும் நினைச்ச விவசாயி கனவையும் தான் முதலோடு வட்டி கட்டி முழுவதும் மிச்சமாகும் நினைச்ச விவசாயி கனவையும் தான் அப்போதெல்லாம் ஆத்து தண்ணிக்கும் உப்பு பூத்திருக்கும் அப்போதெல்லாம் ஆத்து தண்ணிக்கும் உப்பு பூத்திருக்கும் தண்ணீரோடு கலந்தது அந்த விவசாயி கண்ணீரும் தான் தண்ணீரோடு கலந்தது அந்த விவசாயி கண்ணீரும் தான் பெய்து கெடுத்த மலையோடு மாண்டா போவான் உழவன் பெய்து கெடுத்த மலையோடு மாண்டா போவான் உழவன் அவன் மூச்சில் முன்னூறு மண் துகள்கள் கலந்துள்ள போது கடன்காரர்கள் காலில் விழும்போதெல்லாம் தன் விளைநலத்தை முட்ட முத்தமிட்டதாகவே மகிழ்ந்தான் மாமனிதன் கடன்காரர்கள் காலில் விழுந்த போதெல்லாம் தன் விளைநலத்தை முத்தமிட்டதாக மகிழ்ந்த மாமனிதன் அவர் மீண்டும் ஒரு முறை வட்டி விதை உரத்தோடு வயலும் காத்திருந்த போது உயிருக்கு கூட தண்ணீர் துளிக்கவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை மீண்டும் ஒரு முறை வட்டி விதை உரத்தோடு காத்திருந்த போது வயலுக்கு உயிருக்கு கூட தண்ணீர் துளிக்கவில்லை உண்மையில் உழவன் ஊனமாகி போகிறான் உண்மையில் உழவன் ஊனமாகி போகிறான் முடமான அவனின் உழைப்பை வியாபாரி விற்று காசாக்கி போகிறான் உண்மையில் உழவன் ஊனமாகி போகிறான் முடமான அவனின் உழைப்பை வியாபாரி விற்று காசாக்கி போகிறான் களவாடிய வேட்டிகளுக்கு நடுவே அவன் காப்பாத்தி கொண்டதென்னவோ கோவணம் மட்டும்தான் களவாடிய வேட்டிகளுக்கு நடுவே அவன் காப்பாத்தி கொண்டதென்னவோ கோவணம் மட்டும்தான் நன்றி நேர்களே